हेलो एंड वेलकम इन योर डेली करंट अफेयर एनालिसिस ये कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ये स्पेशली अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए है उनको एक टॉपिक है अलग से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आपको मुझे अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में इनके बारे में बताना है अगर नहीं पता तो कल मैं आपके साथ इनके बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगी ओके आज का पहला करेंट अफेयर देख लेते हैं कि दीपक मित्तल हैज़ बिन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कटर वाइल पीयूष श्रीवास्तव गोज टू बहरेन इन द सेम कैपेसिटी ओके तो अगर आपको पता होगा कि हमारी कंट्री के हर एक कंट्री में एक एक अम्बेसडर होता है ठीक है तो अभी दीपक मित्तल को जो है वो कटर का कर दिया है और पीयूष जी को बहरेन का कर दिया है अब देखिए मैंने आपको बोला था कि हमें कंट्रीज़ के बारे में भी यहीं से याद रखना है यहीं से पूछेंगे आपको पता होगा कि आपका कटर जो है वो आपका मिडल ईस्ट रीजन में आता है कटर की कैपिटल दोहा है ठीक है वहीं आपका बहरेन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहरेन आपका अगेन मिडल ईस्ट में आता है मनामा इसकी कैपिटल है अब आपको बहरेन के बारे में पता होगा कि ये लाइक कुछ समय पहले न्यूज़ में भी था आपको पता है कि बहरेन में बहुत ज़्यादा आईलैंडस हैं आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये फोर्टी शायद इसके नेचुरल आईलैंडस हैं और अराउंड uh, फिफ्टी इसके जो हैं वो आर्टिफिशल आईलैंड हैं तो बहरेन जो है वो मतलब इसका सेवेंटी थ्री पोर्शन जो है वो आइलैंड से ही भरा हुआ है ठीक है तो एक बार देख लीजिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं सीजन डिप्लोमेट टी एस त्रिमती वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन तो इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया है यूनाइटेड नेशन का अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन इस साल के लिए कहीं ना कहीं यू एन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अगर आपको यू एन की हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो यू एन आपका किससे बना है ये आपका लीग ऑफ नेशन से बना है ठीक है लीग ऑफ नेशन से बना बना था तो लीग ऑफ नेशन का काम यही था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे ग्लोबली काम करे लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मतलब बहुत ज़्यादा लाइक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आपको पता है कि वो खुद में ही एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था हमारे लिए तो उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अब सिचुएशन खराब हो गई तो सबने सोचा कि लीग ऑफ नेशन का काम तो हो नहीं रहा है अब हमें क्या करना चाहिए तो फिर पचास लोग जो थे वो आपके सैन फ्रांसिको में मिले थे ठीक है अब उन्होंने क्या किया था उन्होंने आपका यू चार्टर बनाया ठीक है उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अब काम करेंगे तो उन्होंने ये आपका यूएन चार्टर बनाया यूएन चार्टर जो है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट कब हुआ आपका तो 1945 में हुआ तो आप कह सकते हैं कि आपका यूनाइटेड नेशन जो है इसकी फॉर्मेशन कब हुई 1945 में अब इसका काम क्या होता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर आपका पीस और हारमनी को प्रमोट करे ठीक है अब इसके हेडक्वाटर्स कहाँ हैं वैसे तो इसके मेन ऑफिस तो बहुत जगह हैं लाइक आपके या जनेवा में है वेना में है लेकिन इसके हेड क्वार्टर्स आपके कहाँ पे हैं तो ये आपके न्यूयॉर्क में हैं आपको इसके मेंबर्स कंट्री भी पता होनी चाहिए तो आपकी 198 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस आपकी टू जो हैं इसमें ऑब्जर्वर हैं ठीक है अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है ऑब्वियसली आपको वन नाइनटी तो कोई नहीं पूछने वाला लेकिन आपको दो ऑब्जर्वर स्टेट्स ज़रूर पूछ सकते हैं तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी दो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं ठीक है अब इजी है लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा ये क्वेश्चन में भी पूछ लें आपको ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर हैज़ पास अवे तो पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी करंट है तो आपको पता होना चाहिए ओके ओपनर टॉम लेथम हैज़ वॉन द रेड पाथ कप ओके इनको जो है वो रेड पाथ कप मिला है न्यूजीलैंड के बेस्ट बैट्समैन का तो रेड पाथ अगेन आपके जो थे इनका लाइक uh, आई like या आयन रेड पाथ ठीक है ये क्या थे आपके न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे और सॉरी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे आपके तो ये भी इनका भी क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है तो उनके नाम पर ही ये जो है आपका रेड पाथ कप जो है वो रखा जाता है देखिए इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके आपको ये नहीं पूछेंगे कि किसको मिला किसको नहीं मिला लाइक uh, like, अगर कुछ नॉर्मल एग्जाम्स हों तो उसमें पूछ भी सकते हैं ये वन लाइनर का लेकिन आपको मोस्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आता है तो अगर आपका अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है उसके लिए भी स्पोर्ट्स सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग एसएससी सब के लिए करंट के बेसिस पे भी ठीक है तो रेड पाथ कप रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट्स ऐसा सवाल आपको आ सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्रिकेट से रिलेटेड है नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ठीक है तो आप में इसका पी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका अगेन किसके अंडर आता है तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर आता है ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें पी 
को जो होती है ये बहुत ज़्यादा पावर होती है ये क्या करता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसको एडवाइस करता है एडवाइस किस में करता है जितनी भी टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट होगी उसमें एडवाइस करेगा लेकिन टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट किस में टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट आपकी सेंट्रल पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्रन्योर में ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्रन्योर में अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्रन्योर है क्या चीज़ तो ये क्या करती है आप आम भाषा में याद रखिए कि आपकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है ना ये उनके साथ कॉम्पीट करती है ठीक है लाइक इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे तो ये क्या है उनकी उनके साथ जो है वो डील करती है अब ये आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इस साल का आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें लाइक गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा यही चीज़ें बताई हैं कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लाइक इनविजिबल हैंड जो है उसको प्रमोट किया है तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियांस एंड पेंशन मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू डाउनलोड द गवर्नमेंट ऐप कोविड नाइन्टी लाइक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा है नॉट दैट इंपॉर्टेंट स्टिल द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च अ डेडिकेटेड वेबसाइट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द कोविड नाइन्टीन रिलेटेड अपडेट्स तो इन्होंने भी एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आपको कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा तो ये इधर आप अभी भी अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी तो एक वेबसाइट इन्होंने भी लॉन्च की है ठीक है लेकिन ये होली सोली आपकी जो है ये कोविड नाइन्टीन को ही डेडिकेट है ओके नेक्स्ट सीख लेते हैं आपकी फ्रीडम फाइटर और गांधीन हेमा भारली जी आ, की डेथ हो चुकी है और वो 101 हंड्रेड वन ईयर्स की थी तो हेमा बहरेली जी का नाम बहुत आता था पहले आ, क्योंकि ये जो थे ये आपके लाइक आई थिंक नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन में ये नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन में इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि सिचुएशन भी कैसी थी ठीक है तो उस टाइम पे लाइक गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स जो हैं आपकी स्टार्ट कर दी थी उस समय चंपारण हो चुकी थी आपकी ठीक है तो उस टाइम पर क्या था इनका जन्म हुआ तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि दिल में ही वो फ्रीडम फाइटर वाली भावना जो है आती है तो इनके मेन काम कौन कौन से थे वो लाइक uh, like, हाँ इनका सबसे पहले ये काम था एक्चुअली ये थी क्या इन्हों, इन्होंने काम क्या किया तो इन्होंने वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए ठीक है अगर आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहें तो इन्होंने वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया उसके साथ साथ इन्होंने आपके जितने भी मिडल क्लास लोग थे या लोअर क्लास लोग थे आ, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपलिफ्ट किया उसके साथ आपको पता होगा कि आपका 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था असम में है ना तो इन्होंने उस अर्थक्वेक में क्या किया एक्टिव पार्टिसिपेशन की जब बाद में आ, मतलब लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा काम रहा प्लस आपकी साइनो इंडिया वॉर हुई थी नाइनटीन में ठीक है उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट हुई आ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन की लोगों को आ, मदद पहुँचाने के लिए फिर फिर आपको पता होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनको आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है कल भी हमने अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन की थी आज फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो है ये मिला हुआ है कब मिला था आपका 2005 में मिला हुआ है ठीक है उसके बाद इनको नेशनल कम्यूनल हारमोनी अवार्ड भी मिला है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका पद्मश्री इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप ध्यान में रखिएगा वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टन विद कैब ऑपरेटर मेरू ठीक है तो अब आपको पता है कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इन्होंने फ्लिपकार्ट ने जो है ये आपकी मेरू जो है ये एक आपकी लाइक कैब ही है ठीक है अब इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर दी है कि जितने भी ग्रॉसरी और असेंशल आइटम्स हैं वो ये लोगों तक पहुँचाएँ तो बेंगलोर दिल्ली एन हैदराबाद यहाँ के लोगों तक वो पहुँचा सकें ठीक है उसके बाद देख लेते हैं रिजर्व बैंक एक्सटेंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन सिटी बेस्ड द नीड्स ऑफ लाइफ कॉपरेशन बैंक तो आपको इस बैंक के बारे में बैंकिंग के परस्पेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीड्स ऑफ लाइफ कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड ठीक है तो आपको पता होगा कि इसके हेड क्वार्टर्स आपके मुंबई में हैं अब देखिए आपको पता है कि कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है तो अभी तक अभी जो था वो गवर्नमेंट ने सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो किसी भी आ, किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे लेकिन अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दी गई हैं आज से लेकिन अभी जो आपका लाइफ ऑफ कॉपरेटिव बैंक है नीड्स ऑफ लाइफ ऑफ कॉपरेटिव बैंक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो थर्टी अक्टूबर तक लगा दी हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये किसी को भी ग्राउंड ग्रांट नहीं देंगे ठीक है कोई भी सॉरी ग्रांट और रिन्यू नहीं करेंगे किसी भी लोन का ठीक है ताकि जो है वो बैलेंस बना रहे एक 
इसके बारे में यही एक इम्पॉर्टेंट था ये आपके कल के सवालों के जवाब हैं ऑप्शन बी ऑप्शन ए और ये कुछ आज के सवाल कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने कौन सा लॉन्च किया है फाइव टी एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया है फाइट करने के लिए कोविड नाइन्टीन से अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा विच सेटेलाइट ऑफ नासा विल गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ वॉल्केनिक अरप्शन एंड अर्थ ये इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू फॉर वाचिंग इसकी पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक का लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी प्लस अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिटेल्स दी हुई हैं आप कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग